Oh Trinidad Santa, abrázanos con tu palabra, bendícenos con tu palabra, fortalécenos con tu palabra. Como a la Santísima Virgen, instruyenos, fórmanos y guíanos con tu santa palabra. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Yo les anuncio la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, Queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió, Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero... Si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es el más importante? Seamos sinceros. ¿Quién es el más importante en su vida? Pensemos cada uno de nosotros. ¿Quién es el más importante en nuestra vida o qué es lo más importante en nuestra vida. Una familia, desde siempre, centraron todo en Dios. Una pareja y tuvieron varios hijos. Y desde niños les decían, vamos a orar de rodillas todos, oramos. De rodillas todos, el Santo Rosario. Vamos a la iglesia, de rodillas todo, ofrecerle al Señor nuestra oración y la Santa Eucaristía. Todos, levanten sus manitos y a, agradezcamos a Dios por los alimentos. Y uno de ellos, ya cuando tenía como 10 o 11 años, Empezó, ay, ¿yo por qué tengo que ir a misa? A mí no me interesa eso. ¿Por qué me tienen que obligar? ¿Yo por qué tengo que rezar por las noches? ¿A mí por qué me tienen que obligar? ¿Yo por qué tengo que dar gracias por los alimentos? ¿A mí por qué me tienen que obligar? ¿Yo por qué tengo que rezar en el día? ¿A mí por qué me tienen que obligar? ¿Y por qué me tengo que dar la bendición? ¿Mis papás por qué me tienen que obligar? Y los papás, hijo, es por su bien. El Señor debe ser lo más importante en su vida. Y él a veces se revelaba, no quería y no rezaba ni nada. Y empezó rebelde y rebelde. 
Y cuando los papás decían, gracias Señor por estos alimentos, él decía por dentro, gracias por nada, Dios a mí no me ha dado nada. Gracias Señor por los vestidos y la ropita para la familia, ¿cuál? Eso no, Dios a mí no me ha dado nada, eso me lo dio mis papás. Gracias Señor por el estudio de nuestros hijos, ¿cuál estudio de los hijos? Eso a mí Dios no me ha dado nada. Y así decía. Gracias, Señor, porque mi hijo y mis hijos ganaron el año. Y él por dentro decía, ¿cuál? Gracias a Dios que fui yo el que estudié. Y fue creciendo así, así. Ya no se daba la bendición. Y cuando se independizó, los papás, cuando se veían con él, ya que iba a la casa, ellos seguían orando y orando y orando. Y él hasta que una vez le dijo, papá, dejen tanta rezadera, yo ya soy independiente. Gracias a mí mismo tengo un trabajo. Gracias a mí mismo tengo un apartamento. Gracias a mí mismo tengo las cosas de mi casa. Gracias a mí mismo tengo un carro. Gracias a mí mismo puedo comer. Gracias a mí mismo estudié. Gracias a mí mismo. A mí, gracias a Dios de qué. Yo que voy a creer en un Dios, gracias a mí, soy yo el que he hecho, yo soy el que he trabajado, yo soy el que he luchado, yo soy el que he salido adelante. Y los papás, pero hijo, gracias a Dios usted tiene la vida, usted no se dio la vida a sí mismo. ¿Cuál? Gracias a Dios de que yo tengo la vida y yo vivo porque yo soy el que respiro, a mí Dios no me ha dado nada. Pero hijo, mire, Dios le ha dado la inteligencia. Dios le ha dado las manos para trabajar, Dios le ha dado un corazón para amar, ¿cuál? Dios a mí no me ha dado nada, eso me lo dio la vida y eso ustedes fueron los que me tuvieron, soy yo y voy a rumbear y a vivir la vida como a mí me dé la gana, porque la vida es para hacer uno lo que quiera y así se la pasó, borracheras, mujeres por todo lado, tuvo una mujer buena y esa mujer lo dejó al fin porque él era mujeriego, borrachín y todo lo que consiguiera para tomar y sus cosas y sus lujos. Y se le olvidó Dios. Cuando se iba a morir, la familia, porque tuvo un accidente, la familia, hijo, le traemos al padre. ¿Cuál padre? Nada, 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 nada. Yo no tengo que agradecerle a nada lo que he tenido. Además, yo no creo que me vaya a morir. Yo de esta voy a salir. Yo de esta voy a no sé qué. A mí son bobadas. Yo he conseguido todo. Pues se murió el Señor. Y cuando llegó ante el juicio de Dios, Dios le dijo, ¿qué me traes? ¿Qué me traes? Cuéntame, ¿qué me traes? Y él le dijo a Dios, a ver, ¿qué le traigo? Pues esta es mi historia. Estudié en tal colegio, en tal escuela, estudié en tal, y fui el mejor de la escuela, fui el mejor del colegio, fui el mejor de la universidad, me gradué como profesional, soy un gran profesional, tuve muchos títulos y viví mi vida como yo quise porque era el dueño de mi vida y porque con uno, con la vida hace lo que quiere y bueno, eso fue lo que viví y aquí estoy delante de usted. Y Dios le dijo, muy bien. Te serviste a ti mismo, viviste para ti mismo, hiciste contigo lo que tú querías, te agradeciste a ti mismo porque siempre te escuché que era gracias a ti que pudiste conseguir todo, que por tu inteligencia, por tu forma de ser y de trabajar. Muy bien, como todo lo viviste en la tierra, hiciste lo que quisiste y fuiste Dios de ti mismo en la tierra e hiciste lo que quisiste en la tierra como Dios de ti mismo. Allá en la tierra fuiste Dios de ti mismo y aquí en el cielo yo soy Dios y soy el que mando, así que te condenas en el infierno. Amada familia, ¿quién es el más importante en nuestra vida? ¿Dios es el más importante o somos más importantes nosotros para nosotros mismos? ¿O es más importante la familia que Dios? ¿O es más importante mi mujer que Dios e idolatro a mi mujer? ¿O es más importante mi marido e idolatro a mi marido y lo que diga mi marido y lo que piense mi marido? Entonces no rezo, ni oro, ni voy a la iglesia porque mi marido se enoja y él es lo más importante y lo más importante. ¿Y los hijos son lo más importante? Y les, y les alcahueteo todo lo que ellos digan, todo lo que ellos piensen, todo lo que ellos quieran hacer sus malcrianzas y todo eso, 
o es más importante el trabajo de sol a sol y no tengo tiempo de rezar ni nada porque tengo mucho que trabajar. O son más importantes los amigotes o las amigotas para rumbear, emborracharse, pasarla bien, bien y hacer cantidad de cosas malas. Placer y tener, placer y tener. ¿Quién es el más importante en su vida, Dios? Hoy no lo dice el Señor muy claramente. ¿Será que Él es lo más importante? Por eso Él dice claramente, muy claramente, muy, muy claramente, que Él es la luz. Él es la luz. Si alguno me sirve, que me siga. Y mi Padre lo honrará. Si alguno me sirve, que me siga. ¿Quién es el más importante? Preguntémonos eso. ¿En qué lugar está Dios en nuestra vida? ¿Cuántas cosas, amada familia, permitimos en nuestra vida y en nuestra familia? Y alcahueteamos en nuestra vida y en nuestra familia y a otros, haciéndonos dioses de nuestra vida, dioses de nuestra familia y dioses de otros, y eso nos puede condenar y llevar al infierno como a este hombre, como a este hombre. Preguntémonos si Dios se ocupa un lugar importante en nuestra vida, ¿quién reina en nuestra vida? ¿Qué tal que reina un pecado? ¿Qué tal que reina un vicio? Y así hemos perdido la relación con Dios y hemos perdido hasta nuestra familia. ¿Cuántos hogares destrozados? Porque perdieron al que era el más importante y sacaron de su familia y de su matrimonio al que era el más importante y se dedicaron a otras cosas y perdieron a su mujer y perdieron a su marido y perdieron a sus hijos que cayeron en vicios y perdieron a sus papás por andar en lo que no debían y con el que no debían e idealizaron personas e idealizaron cosas materiales y se alejaron dejaron del más importante que es Dios. Hoy el Señor nos muestra en su Evangelio que Él, Él es el centro, Él es el más importante. Pidámosle al Señor que no perdamos nuestra conciencia de Él para seguirlo y amarlo a Él como el primero y el más importante de nuestra vida. Ponga a Dios primero en su vida y después los demás y lo demás. Y verá las bendiciones que va a tener en su vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Digámosle al Señor. Oh Dios mío, quiero que tú seas el más importante, el más grande, el más poderoso en mi vida. Que tú seas mi Dios, mi Señor, mi dueño, mi Rey, mi amo. Que tú seas el primero. Y siempre el primero en mi vida. Y así serás el primero en mi familia. Y así serás el primero en mi casa. Y así serás el primero en mi trabajo y en mis actividades. Tú y por siempre tú, mi Dios y Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor que tanto nos ama, el Señor que siempre, siempre está en nosotros, con nosotros y para nosotros, él, el Rey del cielo y de la tierra, esté siempre con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus seres amados y los acompañe siempre. Amén, amén, amén.